Quitarle a uno de los Introducing your new forever favorite, Aloe Body Lotion. Aloe Body Lotion softens and supports skin's natural moisture barrier to promote healthy, youthful looking skin. This lightweight formula, perfect for daily use, absorbs quickly to deliver the benefits of aloe vera and other moisturizing ingredients almost instantly. Aloe Body Lotion puts nature's most powerful skin enhancing ingredients to work for you with a high concentration of pure inner leaf aloe vera combined with plant-based oils and botanicals. Argan oil and hydrolyzed jojoba esters help promote the appearance of firmness and skin elasticity and macadamia seed oil and sodium hyaluronate help hydrate skin and retain moisture. Silicone free and suitable for anyone and with normal to dry skin, Aloe Body Lotion features a bright aroma of light florals for a scent that's universally appealing. When you need a go-to daily lotion that leaves skin feeling soft and hydrated, Forever's Aloe Body Lotion is the perfect everyday moisturizer to soften skin and leave it feeling smooth, moisturized, and healthy. Hello, Assalamualaikum for family. I'm Saifur Atsi, I'm the training here in Postur Atsi and welcome to daily Zoom training by Power Living Products, Bangladesh Limited. Atske, Shawai Jani, I'm a Falguna Putum Day, so I'm a Shurukar Ragay, Shawai Falguna Shurucha and Chi, Atske Valentine Day, so Atske Apna Zara, Apna Piozon Kenny, Barak Zavin Babu Zavin, Oboshu Makar and Ben. Mask for a good habit, uh, for a ragged on the Shasta Shoshon on exotic. So, our the training in a Gatsky, our the a good thing of the camera put much of the town the Hatsa of Mamagatsu, the Atske after the ship to work. Hello, Forever Bangladesh. Assalamualaikum. Shubho Boshanto. Ebong, our Happy Valentine's Day. Aske do to din ekshate. Asha kori apne ra shabai bhalo asen, shushta asen. Ebong, our jokhoni erkom bivinno dhoroner upul mane special day ashe. Chete kintu our jono ekta businesser khetre kintu our ekta boosting day. Tar mane ki aske din e apne ra jodi apne the je contact list ashe, she contact list diye shabai ki apne ra shubhicha jana. Ta hole kintu onay ke shate friend. Family, Jadishat only in Kothaini, Tadishat to reconnect Kutta Parben, even Atishos and friend family Jarace, Tadirke Avaro, Apnera Jadashat already contact us at Adirke Shubit Sadichin. A mother business such a network marketing business, Tarmaniki, a mother Manushat connect Takataiki to shop chip port, among a mother Ekum, happy Notun Din, Jekan Amra, Notun Kore Amra. Manu Delke, our reconnect court the parsit, and that's so Bibino Shumai after the Genji Bibino, a mother Upuloko, Bamader special day Guluashe. So a mother Notunkur spring ashe, Mani Tanda Shumaita Parho, Chionikiboli, Tanda Taparho, Tarpur, Manu Desha the Connect Kurbo, Tarmaniki, ages is spring Shumaita. Each of my kin to temperature is fantastic. Mane Amra Shokale, to Bire, Manusha, the Doraduri Kora, exercise Kora, onic kin to Apner, Shujuka, a Bishi Gorum Horagi. So Shujuk take a Babarko and time a kin to Amata calendar time, a Bibinu Shuma, Bibinu, Kaz kin to most they've been Kutte Apner Juno Shaujabi. So I can show you actually thunder thick, warm it dig jats, full food be actually by the jar show my tech into a mother's hamne arse. Ebong shower shut the our week connect cora. So business and take the apne deken, j apne kadeshat on it in kothoini, shakathoini, tadeshat a reconnect coron, ebong a mother j fantastic product gulu shegulu to promote. Ebong medio products gulu babarka. 
নিজে যখন প্রোডাক্টস গুলো ব্যবহার করবেন তখনই কিন্তু আপনি সেটা অন্য মানুষদেরকে খুব কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারবেন সো সবাইকে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে এবং আমাদের শুভ বসন্ত আমি আপনাদেরকে ওয়েশ করছি সো আজকে আমাদের সাথে রুমি ভাই আছেন আপনাদেরকে ফ্যান্টাস্টিক ট্রেনিং দেবেন আশা করি আপনারা সবাই কাগজ কলম নিয়ে বসে আছেন কেউ যদি শুয়ে থাকেন বেডে উঠে বসেন কারণ কি আপনি যে সময়টা এটা খুবই মূল্যবান সময় এটাকে আপনি এফেক্টিভলি ব্যবহার করবেন আমাদের তিনটা থেকে চারটা যে ট্রেনিং হয় সেগুলো ব্যবহার করবেন এবং আপনাদের টিমে যারা আছে নতুন যারা তারা জানে আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করেন আপনাদের জন্য এক্সাইটিং নিউজ আমাদের যেটা আসতেছে সেটাও আমি আপনাদের সামনে দিই আমাদের যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার আপনারা খুবই শীঘ্রই পেয়ে যাবেন সো দ্যাট ইজ এমনই একটা প্রোডাক্ট আমরা প্রায় তিন বছর ধরে আমাদের শ্যাম্পু কন্ডিশনার আমাদের সাথে নেই সো ইয়েস আমরা সেটা পাচ্ছি এবং আরো অনেক সামনে এই বছরের নতুন নতুন প্রোডাক্ট আমাদের অ্যাড হচ্ছে সো আপনারা সবাই নিজের বিজনেসটাকে আবার গুছিয়ে নেন এই বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তে আপনারা কি চেঞ্জ আনতে পারেন নিজের বিজনেস এ নিজের সাথে কম্পিটিশন করা অন্যদের সাথে কম্পিটিশন না করে নিজের সাথে করা দেখবেন যে আসলে অনেকগুলো সেক্টরে কিন্তু আপনি নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারেন আপনি যদি আগে দশটা কাস্টমার থাকতো সেটাকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নিয়ে আসেন বিশটাতে নিয়ে আসেন আপনি যদি এফবিওরা যারা আছে দেখেন আপনার কত এফবিওর সাথে কানেক্টেড আপনি না ইভেন আপনার টিম এতে তাদের সাথে আবার রিকানেক্ট করেন যাদের সাথে আপনি নতুন নতুন বিজনেস আপনি ইনভাইট করছেন নতুন আপনি আরো কত মানুষদেরকে ইনভাইট করতে পারেন নিজের সাথে কম্পিটিশন করবেন দেখবেন যে আপনি অনেক সামনে আগিয়ে আসছেন সো সবাইকে বেস্ট অফ লাক ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালাম আলাইকুম ম্যাডাম কে এবং যারা আমাকে শুনছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা জানেন ইতিমধ্যে ম্যাডাম ঘোষণায় করছে যে দুইটা চমৎকার দিনের সমন্বয় আজ পয়লা ফাল্গুন এবং ভ্যালেন্টাইন ডে পয়লা ফাল্গুন বাঙালির জন্য খুব আনন্দ একটা দিন খুব চমৎকার একটা সময় যে শীতের জড়তা শেষে নতুন করে জেগে ওঠার সময় যখন শীত আসে তখন আস্তে আস্তে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসে বা যখন বসন্ত আসে তখন আমরা আবার জেগে উঠি এবং নতুন ভাবে জেগে ওঠার প্রেরণা নতুন ভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা এবং নিজেকে নতুন ভাবে প্রকাশ করার সুযোগও কিন্তু বসন্ত এবং বসন্তকে আমরা সবসময় রাইজিং টাইম বলি আমরা বসন্তের আজকে প্রথম দিন সো আমার মনে হয় যে বসন্ত প্রথম দিন হিসেবে এই সময়টাকে আপনি নতুন ভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন নতুন ভাবে জেগে ওঠার প্রেরণা পাবেন সো সবাইকে বসন্ত শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা এবং যারা আহ ভ্যালেন্টাইন ডে সম্পর্কে জানেন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বাংলায় প্রকাশ করার জন্যই ভালোবাসাকে নিজেদের মাঝে কত বেশি ভাবে প্রকাশ করতে পারি এর উদ্দেশ্যে আমরা ফরেবারের সঙ্গে যুক্ত আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি একে অন্যকে পছন্দ করি চাই একে অন্য সুস্থ থাকুক অর্থনৈতিক ভাবে সুস্থ থাকুক এবং ফ্রিডম লাইফ স্টাইলটাকে ভোগ করতে থাক তো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ফরওয়ার লিভিং প্রোডাক্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্য এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজনেস প্ল্যান নিয়ে আমাদের একসাথে একত্রিত হয়েছি বাট আমরা যারা ফরওয়ার বিজনেস শুরু করি বিজনেস শুরু করার জন্য একবার নিউ বর্ন বেবি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আসলে তার কি করা উচিত সো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তার কি করা উচিত সেই উপলক্ষে তাকে একটা নির্দেশ শিখে দেওয়া হয় সো ফরওয়ার লিভিং প্রোডাক্ট বিজনেসের জন্য আমাদেরকে একটা বিজনেস নির্দেশিকা দিয়ে থাকে যাকে আমরা বিজনেস স্টার্ট আপ বলি মানে আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি আমি এস এম আতিক মাহমুদ রুমি আগামী চল্লিশ মিনিট আপনাদের সাথে থাকবো এবং বিজনেস স্টার্ট আপ কিভাবে আমরা বিজনেস শুরু করতে পারি বা সহজে কিভাবে আমি বিজনেসটাকে ডেকোরেট করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা আমাকে শুনছেন আপনারা জানেন যে 
আলোচনা জীবন পাবেন এবং সেটা আপনার রয়েছে আপনার সুযোগে আপনার ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন ফরবার লিভিং প্রোডাক্ট আমাদের অনেকগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে ফরবার মানেই কমিউনিটি আপনারা জানেন ফরবার লিভিং প্রোডাক্ট নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে আমি বিজনেস করে থাকি নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে বিজনেস করি বলেই আমি আপনি আমরা সবাই একে বিনতে বা একই সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে আছি নেটওয়ার্ক মানে হলো একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকা সো ফরবার লিভিং প্রোডাক্ট সব থেকে বেশি যে সাপোর্ট ক্রিয়েট করছে সেটা হচ্ছে কমিউনিটি অটোমেটিক মানে ভাবে বিশ্বব্যাপী আমরা চমৎকার কমিউনিটি ক্রিয়েট করছে যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকি না কেন ফরবারের একই সাতার নিচে আমরা চলে আসছি এবং এই কমিউনিটি সৃষ্টি করার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো ইকোনমি আমরা অর্থনৈতিক সক্ষম হতে চাই অর্থনৈতিক ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতে চাই অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের টেনশন ফিরে রাখতে চাই আমরা জানি যে পৃথিবীতে সব থেকে বড় বিপর্যয় হলে এমটি ওয়ালেট রেক্স বলছেন পৃথিবীর সব থেকে বড় বিপর্যয় থেকে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়েই ফরেবার কাজ করে যাচ্ছে এবং এই কাজের ধারাবাহিকটা নিরাপদ সেফটি ফরেবারকে বলছে ইয়োর ফরেবার আইডি ইজ ফরেবার ইয়োর ফিউচার সেফ উইথ ফরেবার তার মানে ফরেবার আমরা যে কাজটা শুরু করছি এটা অন মানে আনলিমিটেড টাইম ধরে কাজ করতে পারবো এবং এটা আমাদের নিরাপদ জায়গা এবং এক্ষেত্রে আমরা যে যে ট্র্যাক থেকে আসি না কেন যে যেভাবে ফরেবার শুরু করি না কেন যে বয়সে যে শিক্ষা যে ধর্মে যে দেশে না কেন ফরেবার আমাদেরকে প্রস্তুত করে নিবে তার মানে ফরেবার মানেই পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে প্রস্তুত করে নেওয়ার দায়িত্ব ফরেবারের এবং অল ওভার সবকিছুই ইথিক্যালি তো রেসপেক্ট ক্ষেত্রে আমাদের কোন ল্যাকেজ হওয়ার সুযোগ এখানে নাই সো ফরবার মানে কমিউনিটি ফরবার মানে ইকোনমি ফরবার মানে সেফটি ফরবার মানে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফরবার মানে রেসপেক্ট অ্যান্ড এই সব কিছুই আমাদের সাথে পাবেন ফরেবারের সাথে পাবেন রিস্ক ফ্রি কোন রিস্ক ছাড়াই কোন রকম ইনভেস্ট ছাড়াই শুধুমাত্র একটা সুযোগ যেটা ব্যবহার করে আপনি কমিউনিটি পাবেন ইকোনমি পাবেন সেফটি পাবেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট পাবেন রেসপেক্ট পাবেন অল ওভার চমৎকার জীবন আপনি পাবেন ফরেবারের মাধ্যমে আসুন আমরা ফরেবারের এই জীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে যাই আমরা দেখতে থাকি আসলে আমরা কিভাবে পেতে পারি বা আমরা এই ফরেবার যেটা দিচ্ছে সেটা পাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি আমি একটু নড়ে চড়ে বসি একটু নিজেকে প্রস্তুতি নিয়ে বসি যেন আমরা পরের পার্ট মিস না হয় ফরবার যেটা গেটেস্ট অপরচুনিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুযোগ এটা আমরা সবাই জানি ফরবার লিভিং প্রোডাক্টস কে গড গিফটেড প্ল্যান বলে বলা হয় এবং ফরবার লিভিং প্রোডাক্টস আমার একটা চমৎকার সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে যেই সিস্টেম আমাদের কাছে মানে এর থেকে ভালো বা এর থেকে প্রপার এর থেকে এক্সাক্ট এর থেকে অ্যাকুরেট বা এর থেকে আমাদের উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে এটা পৃথিবীব্যাপী আমরা আহ দ্বিতীয় কোনটা খুঁজে পাই না সো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুযোগের সাথে যদি আমরা যুক্ত থাকি বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুযোগকে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে অবশ্যই 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 আমি বলবো যে আমাদেরকে প্রস্তুত নিতে হবে যখন ভালো কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তখন আমাদের নিজের ভেতর পরিবর্তন আসা দরকার আমরা ভালো ফোন ব্যবহার করলে কোনো সময় আমরা ব্যাকডেটেড কোনো কিছু ফোন আশা করি না আমরা সবসময় চাই যে আমরা আপডেটেড লেটেস্ট সো ফরবার লিভিং প্রোডাক্ট যেহেতু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজনেস প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মে যদি আমাকে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে আমাকে লেটেস্ট বা আপডেটেড হওয়ার কোনো বিকল্প এখানে থাকতে পারে না তো সেই সুযোগটার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে টাইম আসলে আমি ফরেবারের সাথে কতটুকু থাকতে চাই আমি ফরেবার থেকে কতটুকু চাই তার উপরে নির্ভর করবে আমি ফরেবারে কতটুকু সময় দিতে চাই সব প্রথমে কাজ হচ্ছে সিলেক্টেড টাইম আমি আমার সময়কে আগে বেছে নিতে হবে যে আমি কতটুকু সময় ফরেবারের সঙ্গে দিব আমরা ফরেবারের সাথে সব থেকে বেশি যে ব্যাপারটা মানে অন্যায় করি সেটা হলো আমরা সময়টাকে বেছে নিই না আমরা সময়টাকে বেছে না নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে সময়ের যে ঘাটতি সেটা কিন্তু থেকেই যায় এবং সময়ের ঘাটতি থাকার কারণে আমরা 
আসলে কতটুকু কাজ করছি কতটুকু সময় দিচ্ছি এবং এখান থেকে কতটুকু চাচ্ছি সেটা আমরা বুঝতে পারি না আমাকে প্রথম ভাবতে হবে আমি আসলে ফলেবার থেকে কতটুকু চাই আমি আসলে ফলেবার থেকে কতটুকু চাই আমি আসলে ফলেবার থেকে কতটুকু চাই সেটা নির্ভর করবে আমি কতটুকু সময় দিচ্ছি আমি যেভাবে সময় দেব আমি সেভাবে পাবো আমি যেভাবে সময় দেব আমি সেভাবে আশা করব আমি যেভাবে সময় দেব আমি তত দ্রুত এখান থেকে পাবো তাহলে আমাকে আমি কি পাচ্ছি তার আগে সময় দিতে হবে আমি কতটুকু দিচ্ছি আমি দেওয়া আমি রিকোয়েস্ট করবো রোজা নামে আনোয়ারুল রকি আপনি আপনার মাইক্রোফোন ওপেন করে সবাইকে ডিস্টার্ব করছেন আমরা কেউ মাইক্রোফোন ওপেন করবো না প্লিজ আমি রিকোয়েস্ট করছি আমি যেখানে ছিলাম যে আমরা আমি কতটুকু সময় দিচ্ছি তার উপরে পাবো সো আমি কি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না কি দিচ্ছি কি দিচ্ছি না এরকম কিছু 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 কনফিউশন কিছু কিছু ব্যাপার সবসময় মাথায় থেকেই যায় তাহলে আমাকে আগে ভাবতে হবে যে আমি ফলেবার থেকে যা পাচ্ছি সেই পাওয়ার জন্য আমি কতটুকু সময় দিচ্ছি বা আমি কতটুকু সময় দিচ্ছি তার উপরে নির্ভর করে আমি কতটুকু পাবো তো আমাদের ফরওয়ার্ড লিভিং প্রোডাক্ট স্পষ্ট বলছে সো শর্ট ইউ শুট টু ইউ বেস্ট আপনার কোনটা মানে সম্ভব সেটা আগে সিদ্ধান্ত নেন প্রথম কথা হচ্ছে ফরওয়ার্ড এ বি সি তিনটা ওয়েতে আমরা চিন্তা করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যে ফুল টাইম অ্যাটিচিউড ফ্রম ডে ওয়ান কোনটা ফুল টাইম অ্যাটিচিউড ফ্রম ডে ওয়ান মানে ফুল টাইম ফরেবার সঙ্গে কাজ করা ফুল টাইম ফুল টাইম ফরেবার সঙ্গে কাজ করা আমরা ফুল টাইম ফরেবার সঙ্গে কাজ করা আর বাইরে ফুল টাইম কাজ করা এটা টোটালি ডিফারেন্ট ফুল টাইম ফরেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা আর ফুল টাইম অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকা টোটালি ডিফারেন্ট অন্য পেশার সঙ্গে ফুল টাইম বলতে আমরা ইন্টারন্যাশনালি বুঝি ফুল টাইম মানে মিনিমাম আট ঘন্টা পৃথিবীর কোন দেশে হয়তো আট ঘন্টা পেশা মানে কাগজ কলমে আট ঘন্টা থাকলেও কাজ হয়তো আট ঘন্টা হয় না এবং সেক্ষেত্রে যদি আমি আরো একটু খেয়াল করে দেখি যে আট ঘন্টাটা যদি আমরা হিসাব করি সেটাও কিন্তু সকল পেশার ক্ষেত্রে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে আট ঘন্টা বদলে আর অনেক বেশি সময় দেওয়া লাগে বাট ফরওয়ার্ড লিভিং প্রোডাক্ট বলছে ফুল টাইম মানে সপ্তাহে দশ থেকে বিশ ঘন্টা তো আমরা যদি হায়েস্টটা ধরি বিশ ঘন্টা তাহলে সাত দিনের সপ্তাহে যদি আমি হিসাব করি তাহলে পার ডে আমার ফুল টাইম কাজ হয় তিন ঘন্টা আমার মনে বোঝাতে পেরেছি যে যদি সপ্তাহে বিশ ঘন্টা হয় তাহলে পার ডে সাত ঘন্টা মানে পার ডে তিন ঘন্টা সাত দিনে তিন সাতা একুশটা মানে তিন ঘন্টা যদি আমি সময় দিই পার ডে সেটা মোস্ট টাইম হাইয়েস্ট টাইম এবং ফুল টাইমের জন্য তিন ঘন্টা যেটা মোস্ট এখন কথা হচ্ছে যে আমার তিন ঘন্টা মোস্ট এটা ওকে বা সেই তিন ঘন্টা যে তিন ঘন্টা আমি সিস্টেম মেনে সময় দিচ্ছি আপনি কাজ 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 করলে কাজ হবে না কাজটা তখনই হবে যখন আমি সিস্টেম মেনে সময় দেব সো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যদি ফুল টাইম সময় দিতে চাই তাহলে আমাকে ভাবতে হবে যে আমি দিনে তিন ঘন্টা কাজ করব বাট ওই তিন ঘন্টা কাউন্ট করবো যে তিন ঘন্টা আমি ফুল টাইম সময় দিতে পারবো তো ফুল টাইম অ্যাটিচিউড ফ্রম ডে ওয়ান প্রথম দিন থেকে ফুল টাইম মানে দিনে মিনিমাম তিন ঘন্টা সময় দেওয়া পার্ট টাইম মানে সপ্তাহে সর্বোচ্চ দশ ঘন্টা মানে দিনে এক থেকে দেড় ঘন্টা তো আমরা যারা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আছি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় যারা পার্ট টাইম চায় পার্ট টাইম মানে কতটুকু সময় পার্ট টাইম মানে সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা এখন সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা বলতে আমরা একই একই সময় যে সকালে দেড় ঘন্টা বা রাত্রে দেড় ঘন্টা এমন না আমি এই দেড় ঘন্টাটা দিনে দুই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি বাট আমি আবারও বলছি সেই দেড় ঘন্টা ভাববো যে দেড় ঘন্টা আমি প্রপারলি কাজের সঙ্গে ছিলাম এরপরে হবি সেল সাম প্রোডাক্টস হবি বলতে আর একটা পার্ট আছে যেখানে আমি পণ্য বিক্রি করি আমার যদি ভালো লাগে করলাম না হলে নাই আমার ভালো লাগে দুটো একটা পাঁচটা পণ্য শেয়ার করলাম না হলে না এটাকে বলা হয় হবি এখন আপনাকে ভাবতে হবে আপনি আসলে কোন ওয়েতে আছেন যারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বা যারা ফেসবুকে যুক্ত আছেন বা যারা পরবর্তীতে এই টাইমের পরে শুনবেন তাদের সকলের উদ্দেশ্য বলছি এখন আপনাকে ভাবতে হবে যে আমি কতটুকু সময় অ্যাকুরেট দিতে পারবো আমি কতটুকু সময় দিতে চাই এখন যতটুকু সময় আপনি দিবেন ততটুকু ফিডব্যাক আপনি এখান থেকে পাবেন সো ফুল টাইম অ্যাটিটিউড মানে দিনে তিন ঘন্টা পার্ট টাইম মানে দিনে এক থেকে দেড় ঘন্টা এবং হবি মানে ইচ্ছা মতো হলো কাজ করলেন না করলে করলেন না এখন আপনি এই সময়ের মধ্যে থেকে যেটাকে ভাববেন সেটাই আপনার প্রফিট টাইম মনে রাখবেন পরে বার আপনার জন্য আনলিমিটেড সুযোগ নিয়ে প্রস্তুত এখন আপনি আপনার সময়টাকে এই আনলিমিটেড এর জন্য কতটুকু দিয়ে ব্যয় করবেন এটা কিন্তু টোটালি সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে এবং আপনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন এখান থেকে তাই পাবেন আপনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন এখান থেকে তাই পাবেন তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি থাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকবে তো ইউ ডি
চাইলেই ফর এবারকে ফুল টাইম হিসেবে ভাবতে পারি বাট যদি ফুল টাইম হিসেবে নাও ভাবি যদি পার্ট টাইম হিসেবেও ভাবি তাহলেও কিন্তু আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট আঙ্গিকে সময় দিতে হবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা অনেকেই এই নির্দিষ্ট আঙ্গিকে শব্দটা বুঝি না নির্দিষ্ট আঙ্গিকে মানে একটা নির্দিষ্ট টাইম করে সময় দেয়া যে আমি এতটুকু সময় দেব এবং এইভাবে সময় দেব এবং দিনে এইটুকু সময় দিবই দিনে এইটুকু সময় দিবই যদি সেটা ভাবি তাহলেই কিন্তু আমার কাজটা আমার মতো করে রেজাল্ট নিয়ে আসা সম্ভব সো ইউ ডিসাইড হোয়াটস রাইট ফর ইউ আপনি প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন আপনার জন্য কোনটা সঠিক বেস্ট অন ইউর গোলস অ্যান্ড টাইম ইউ ক্যান ইউজ এখন আপনার যে যা গোল তারপরে নির্ভর করবে যে কতটুকু টাইম দিবেন আমি আবারও বলছি আপনার কতটুকু গোল তারপর নির্ভর করে আপনি টাইম দেবেন অল আর ইকুয়ালি ওয়েলকাম ইন ফরিবার এবং যারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন যারা আমাকে শুনছেন মনে রাখবেন ফরেবার সবার জন্য ইকুয়াল অপরচুনিটি ফরেবার সবার জন্য ইকুয়াল অপরচুনিটি এখন আপনি আপনার মতো করে সময় দিবেন আপনি আপনার মতো করে বুঝে নিবেন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ফরেবার প্রস্তুত কারণ আপনি আপনাকে কতটুকু ফরেবারের জন্য দিচ্ছেন সেইটুকু বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার আর বুঝিয়ে দিবে ফরেবার এই বুঝে নেয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে যত বেশি সময় দিবেন তত বেশি পাবেন এটা নিশ্চিত সো আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে আসলে কতটুকু সময় আপনি দিতে চাচ্ছেন সো আসুন আমরা বিল্ডিং প্রপার ফরবার বিজনেস এর দিকে ঝুঁকে পড়ি আমরা কিভাবে প্রপারলি ফরবার বিজনেস এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি কিভাবে প্রপারলি ফরবার বিজনেস এর সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি আমরা সেই দিকে প্ল্যান করি তো প্রপার ফরবারের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে একবারে নিউ বার্ন ববি হয়ে যায় বেবি হয়ে যেতে হবে আমরা কিন্তু এই জায়গাটাই খুব দুর্বল আমরা বিভিন্ন পেশা থেকে বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ওয়েতে আমরা অনেক অনেক কাজের আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে বয়স অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স আছে তো দেখা যায় যে আমরা যারা ফরেবারের কাজ করতে আসি আমাদের পুরাতন যে অভিজ্ঞতাগুলো আছে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে গুরুত্ব দিই বেশি এবং এই অভিজ্ঞতাগুলোকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে আমরা একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই কেন কারণ বিব্রতকর অবস্থাটা তখন সৃষ্টি হয় যখন দেখা যায় যে আমরা সিস্টেম মানছি না আমরা নিজেরাই সিস্টেম তৈরি করতে শুরু করছি আমরা সিস্টেম মানছি না আমরা ফরেবারের সিস্টেমটা বোঝার চেষ্টা করছি না আমরা পুরাতন আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ফরেবারকে বোঝার চেষ্টা করছি মানে আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা আগে যে বুদ্ধি ছিল সেটাকে এখানে ব্যবহার করব। এখন সেই বুদ্ধি বা সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমি যে আসলে প্রপার লাইন আপে নাই আমি যে আসলে প্রপার ওয়েতে নাই এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি বা এটা কিন্তু আমরা ফিল করতে পারি কখন যখন আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই তো আমরা যদি এই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে প্রথম থেকেই স্টার্টিং থেকেই ভেবে নিই যে আমি একটা নতুন ট্র্যাকে ভর্তি হয়েছি মানে এই ট্র্যাকে আমি আর কিছুই জানি না আমি অনেক শিক্ষিত অনেক বড় বিজনেস প্যান অনেক বড় চাকরি করতাম এই সব ঠিক আছে বাট মাথায় রাখতে হবে একটা নতুন ট্র্যাক মানে নতুন আমি একটা নতুন জায়গা আমি অনেক জানি বাট এই জায়গায় যখন নতুন এসেছি আমাকে শিখে শুরু করতে হবে এবং শেখার প্রথম ব্যবস্থায় হচ্ছে আমাকে শেখার মতো মানসিকতা আসতে হবে মানে আমাকে শিশু হয়ে যেতে হবে এবং শিশু হয়ে যাওয়ার পর আমার কাজ হবে ধাপে ধাপে যত রকম ট্রেনিং গুলো আছে বিশেষ করে জয়নিং এর পর প্রথম নব্বই দিন আমরা মুখে চাবি মেরে দিয়ে বা মুখে চেন আটকিয়ে দিয়ে আমরা চেষ্টা করব শিখতে আমরা অনেকেই দেখি যে শেখার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব একবারেই নাই হয়ে যায় যে না আমি শিখবো না আমি তো বুঝি সরি আমরা অনেকেই মনে করি যে আমি তো বুঝি আমি তো পারি আমি কেন শিখব আমি শেখাতে আসছি তো শেখাতে আসছি হ্যাঁ আপনি অবশ্যই শেখাবেন বাট নিজে শিখে নিয়ে আপনি অবশ্যই বোঝাবেন আগে নিজে বুঝে নিয়ে এবং আপনি যে কতটুকু বুঝেন সেটা আপনি নিজে না বুঝে আগে এই ধারাবাহিকতায় শেখার উদ্দেশ্যে আসেন তো আপনি যখন শিখতে থাকবেন তখনই দেখবেন আপনার ভেতরে বাড়তে শুরু করছে এবং মনে রাখবেন প্রত্যেকটা কাজই প্রথম পর্যায়ে সেটা কঠিন মনে হয় এবং এই কঠিন কাজটা যখন আমরা ধারাবাহিক ভাবে করতে থাকি যখন আমরা ধারাবাহিক ভাবে কাজটার সঙ্গে লেগে থাকি এবং পরিশ্রম করে যখন আমরা ধাপে ধাপে এগোতে থাকি এমন একটা সময় আসবে যে কাজটা আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে বাট এই পাথর ফেলে পার করা মতো প্রথম সময় বিশেষ করে প্রথম নব্বই দিন সময় আমাদেরকে পার করতে হবে যে না আমি এই অবস্থা থেকে এই কষ্টকর বা আমি বুঝতে পারছি না হচ্ছে না পারছি না বিভিন্ন রকম নেগেটিভিটি মনে হচ্ছে আসবে বাট এইগুলোকে না মাথায় নিয়ে আমি আমার মতো ধাপে ধাপে ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে যাবো এই পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেই কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হবে আমার সফলতা বা আমার এগিয়ে যাওয়ার সো ফলো প্রপার হয়ে আসুন আমরা প্রপার সিস্টেমের দিকে যাই আমরা অনেকেই ফলবার বিজনেস এর সঙ্গে যুক্ত বাট 
প্রপার সিস্টেমটা ফলে বাদে ইনফরমেশন শেয়ার এর যে প্রপার সিস্টেম সেটা আমরা অনেকেই ব্যবহার করি না এর ফলে কি হয় আমরা সিস্টেমের বাইরে চলে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাটালগ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাটালগ এখন ধরে নেন আমরা একটা শাড়ির দোকানে শাড়ি কিনতে গেছি শাড়ির দোকানে শাড়ি কিনতে গেছি বাট সেই দোকানে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না দোকানের শাটার আটকে সামনে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে আছে তিনি আমাকে একটা ক্যাটালগ হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন দিয়ে বললেন আপনি এখান থেকে শাড়ি চুজ করেন যে শাড়িটা পছন্দ আপনি নিতে পারেন এবং আপনি যে শাড়ি নাম্বার বলেন আমরা সেই শাড়ি আপনাকে দিচ্ছি এটা একটা দোকান এবং আর একটা পাশের দোকানে গেলেন দোকানদার আপনাকে আসেন 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 বসেন বলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলেন কোনটা দেখতে চান কি করতে চান এই নিয়ে হাতে হাতে নিয়ে দেখেন প্রয়োজনে পরে দেখাবে এখন আপনি একজন ক্রেতা হিসেবে কোন দোকান থেকে কাপড় কিনবেন এই দোকান থেকে না এই ক্যাটালগ যে দোকানে দিবে সেখান থেকে তো আমরা কি করি বেশিরভাগই আমরা যখন কাউকে কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করি কোনো প্রোডাক্ট শেয়ার করি বিজনেস শেয়ার করি আমরা কোনো টুল ছাড়াই আমরা কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমরা কোন রকম তার মানে মানে কি বলবো যে একজনকে টেস্ট করানোর সুযোগ দেওয়া ছাড়াই আমরা কিছু ক্যাটালগ কিছু ছবি নিয়ে তার সঙ্গে প্রদর্শন করি এবং বলে নিই নেই যে নেন বাট আমরা কখনো চিন্তা করি না যে অ্যাজ এ কাস্টমার আমি নিজে যদি কাস্টমার হতাম তাহলেও আমি এইভাবে কোনো কিছু কিনতাম না আমাকে অবশ্যই পণ্য ব্যবহারের সরাসরি সুযোগ দেওয়া পণ্য টাচ করে দেখার সুযোগ ফ্লেভার নেওয়ার সুযোগ পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল বিষয় আমার উপরে বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিতাম সো আমরা ক্যাটালগ নির্ভর বিজনেস করলে কোনো ভাবেই কাস্টমার ক্রিয়েট করতে পারবো না আমাদের বিজনেসম্যান ক্রিয়েট করতে পারবো না আমাদের দরকার প্রপারলি প্র্যাকটিক্যালি বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের বিজনেসটাকে আমাদের মতো করে আমাদের ওয়েতে পরিচালনা না করা সম্ভব হবে এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ ফিডব্যাক বা সর্বোচ্চ বেনিফিট আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সবাই মনে রাখতে হবে থিঙ্ক বিগ অ্যান্ড লুক আউটসাইড আমরা একটা বড় প্রতিষ্ঠানে আসছি আমরা অনেক বেশি কিছু পেতে আসছি আমরা অনেক অনেক বড় হতে চাই আমরা ফরেবার থেকে আনলিমিটেড পেতে চাই আনলিমিটেড পেতে চাই এখন আনলিমিটেড পাওয়ার জন্য আমাদের যে অনেক বড় চিন্তা করতে হবে অনেক বড় ভাবে ভাবতে হবে এটা আমরা কেউ চিন্তা করি না এবং বাইরের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি না আমরা ফরেবারের বাইরে আশেপাশে যে বিজনেস গুলো আছে সেই বিজনেস গুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা খেয়াল করি না যে ওইখানে আমরা যদি অনেক কিছু পেতে চাই মাসে যদি দু লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা ইনকাম করতে চাই তাহলে ফলে বাজার বাইরে যে ক্ষেত্র গুলো আছে বাইরে যে বিজনেস গুলো আছে সেখানে কতটুকু ইনভেস্ট করা দরকার সেখানে কতটুকু সময় দরকার সেখানে সম্ভাবনা কতটুকু এটা কিন্তু আমরা খেয়াল করি না তো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে থিং বিগ অ্যান্ড লুক আউটসাইড আগে নিজে বড় চিন্তা করেন এবং বাইরের দিকে তাকান আপনি বাইরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে কি অবস্থা ধরেন আমরা অনেক কিছু এইগুলো মেনটেন করার পর যদি আপনার পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে হয় সেই পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে সেই ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন নেওয়া সেই বিজনেসটা রান করতে পারবো কিনা কোন রকম ক্ষতি আছে কিনা আর হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রিস লোন করা অনেক বড় হ্যাসেল নিয়ে গতি হয় এবং সেখান থেকেও প্রতি মাসে প্রতি মাসে এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ বা পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করা ইটস নট সো ইজি এটা অনেক সহজ ব্যাপার না অনেক ইনভেস্টমেন্ট অনেক লস অনেক কিছু আমরা কিন্তু প্রায় শুনে থাকি তো এই ইনভেস্ট ছাড়া যদি একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাকে নিতে হয় তাহলে আপনার মনকে বড় করতে হবে এবং সময়কে প্রসারিত করতে হবে এবং আপনি খালি হাতে এসে অনেক অল্প কিছু পণ্য কিনে আপনি অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন অনেক ভালো কিছু যাবেন তাহলে সেখানে আপনার মেধা আপনার শ্রম আপনার সময় অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে মনে রাখবেন দামি কিছু খুব সহজে পাওয়া যায় না সহজে যেটা পাওয়া যায় সেটা দামি হয় না আমি আবারও বলছি দামি জিনিস সহজে পাওয়া যায় না আর সহজে যেটা পাওয়া যায় সেটা দামি হয় না তো আপনার যদি দামি জিনিস ফরেবার কে পেতে চাই তাহলে অবশ্যই 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 লেগে থাকার কোনো বিকল্প নেই এবং লেগে থাকাই শুধু না লেগে থাকলেই শুধু হবে না প্রপার ওয়েতে প্রপার সিস্টেম ফলো করে যদি আমরা লেগে থাকতে পারি তাহলেই কিন্তু এখান থেকে সর্বোচ্চ সাপোর্ট বা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে সো আমরা অন্য দিকে তাকাবো আউটসাইডে তাকাবো যখন আমরা আউটসাইডে তাকাবো তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে আমরা কত কমফোর্ট জোনে আছি এবং এই কমফোর্ট জোনের থেকে যদি আমরা আমাদের জায়গা থেকে পেতে চাই তাহলে অবশ্যই 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 আমাদেরকে রেডি করতে হবে মনে রাখবেন 
ফরএভার আমার আপনার জন্য আশীর্বাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুযোগ বাংলাদেশে বসে আমেরিকান একটা কোম্পানিতে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নেওয়ার সুযোগ নিয়ে ফরএভার আমাদের কাছে আসছে না আমরা এই সুযোগটাকে কেন ব্যবহার করব না এবং শুধু ব্যবহারই করব না এই সুযোগটা থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছাতে চাই এই সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই আমার ভেতর আর পরিবর্তন দরকার আমার ভেতরকার পরিবর্তন দরকার তো আসুন আমরা সম্পর্কযুক্ত এবং সাকসেস টেক্স ইফোর্ট কনসিস্টেন্স রেজাল্ট যে কোনো সফলতার জন্য আপনার ইফোর্ট দেওয়া প্রয়োজন এবং সে যদি লেগে থাকেন তাহলেই সেখান থেকে ফলাফল আসবে তো অলওয়েজ মাইন্ডেড দিস ইজ বিজনেস সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমরা বিজনেস করতে আসছি আমরা কোনো জব বা কোনো চাকরি করতে আসি নাই তো বিজনেসম্যান হতে গেলে আপনাকে বিজনেস মাইন্ড থ্রো করতে হবে বিজনেসম্যান হতে গেলে আমাদেরকে বিজনেস মাইন্ড থ্রো করতে হবে বিজনেস মাইন্ডে আসতে হবে আপনি যদি বিজনেস মাইন্ড ওপেন না করেন তাহলে কিন্তু বিজনেসম্যান হিসেবে বিজনেস যে সুযোগ সুবিধা সেটা আপনি পাবেন না এবং এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড বিজনেস জব হোল্ডার কখনো পৃথিবীতে এক হবে না জব হোল্ডার এবং বিজনেসম্যান এর ভিতরে ফার ডিফারেন্স মনে রাখবেন এন্টারপ্রেনার সবসময় বাঘের বাচ্চা মানে খুব সাহসী খুব আগ্রাসী খুব বেশি আপনার পরিশ্রমী খুব মেধাবী বা খুব মেধা প্রয়োগকারী মানুষ হয়ে থাকে তো আপনি যদি বিজনেসম্যান হতে চান আপনি যদি এন্টারপ্রেনার হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিজনেস ওয়েতে আপনার ব্রেনটাকে চালিত করতে হবে তো আসুন আমরা বিজনেস নিয়ে আলোচনা করি ফর লিভিং প্রোডাক্ট বিজনেস করার জন্য অনেক কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে পারে নাই বলছে আপনি ন্যাশনাল রেকর্ডের ফটোকপি ছবি একটা ফর্ম একজন রেফারেন্স সহ এসে আপনি এই টাস অফ ফরএভার নামে একটা বক্স কিনে ফেলুন যে বক্সের পণ্যগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে আপনি আপনার একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানে আপনি কি নিয়ে কাজ করবেন এই প্রতিষ্ঠানে আপনার পণ্য কি হবে তো সেই পণ্যগুলো আপনার হাতে তুলে দেওয়া হলে আপনি ব্যবহার করেন এই নিজের ব্যবহার করা পণ্য দিয়েই আপনার বিজনেস শুরু হবে আপনি থার্টি পার্সেন্ট কমিশনের পণ্য কিনতে পারবেন যে কাউকে রেফার করতে পারবেন সারা পৃথিবীর সব ব্রান্ড গুলো ইউজ করতে পারবেন এবং ফলে বাদ গত তিতাল্লিশ বছর ধরে যে সুনাম অর্জন করছে আপনি এই বক্স কেনার সাথে সাথে আপনি ওই সুনামের একজন পার্ট হয়ে যাবেন তার মানে আপনি ফলে বাদের সঙ্গে বিজনেসম্যান হিসেবে যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনার বিজনেস স্টার্ট হবে এখন আমি বিজনেসম্যান হয়ে গেলাম এখন আমার কাজ কি তো ফলে বার বলছে পরিশ্রম করলেই সফলতা আসে না হয়তো পরিশ্রম করলে আপনি কে পরে বসে থাকবেন বা সফলতা বা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে স্মার্ট হতে হবে তো স্মার্ট স্টার্ট এর পরে কি বলছে যে আমরা তিনটা ওয়ে ফলো করি থ্রি ওয়ে আমরা ফলেবার বিজনেস এর শুরুর জন্য আমরা তিনটা ওয়ে ফলো করবো আমরা যারা শুনছেন আমি আবারও বলছি একটু নড়ে চড়ে বসেন আমরা বিজনেস এ ঢুকে গেছি সো স্মার্টলি স্টার্ট করার জন্য আমরা তিনটা ওয়ে ফলো করবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বিল্ড এ ফান্ডামেন্ট অফ থার্ড স্টেবল কাস্টমার বিল্ড এ ফান্ডামেন্ট বিল্ড এ ফান্ডামেন্ট অফ থার্ড স্টেবল কাস্টমার মানে আসুন আমরা কিভাবে তিরিশ জন স্টেবল কাস্টমার দাঁড় করতে পারি তিরিশ জন স্টেবল কাস্টমার মানে বুঝতে পারছেন যে যে আমরা যে পণ্য আমরা ব্যবহার করছি যে পণ্য আমরা কাজ করছি যে পণ্য আমি নিজে ব্যবহার করে ফিডব্যাক পাচ্ছি সেই পণ্যটা আমার যে ফিডব্যাক আমি নিজে পাচ্ছি আমি হয়তো একটা পণ্য দুইটা পণ্য পাঁচটা পণ্য ব্যবহার করছি এই পাঁচটা পণ্য ব্যবহার করে আমি নিজে যে ফিডব্যাক পাচ্ছি এই ফিডব্যাক আমি আমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি রিলেটিভ আমার কন্ট্রাক্টে যারা আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপে যারা আছে আমার মেসেঞ্জারে যারা আছে যারা আমার আশেপাশে আছে এবং তাদেরকে চিনি বা তাদেরকে চিনিও না তাদের মধ্যে আমি তিরিশ জন কাস্টমার তৈরি করবো মানে কি প্রতিদিন অন্তত যেন একজনকে প্রোডাক্ট দিতে পারি এমন একটা কাস্টমার বেস পাইল তৈরি করবো সেক্ষেত্রে আমার এক মাস সময় লাগতে পারে দুই মাস সময় লাগতে পারে ছয় মাস সময় লাগতে পারে বেশিও লাগতে পারে বাট আমার কাজ হচ্ছে থার্ড স্টেবল কাস্টমার আবার এই স্টেবল কাস্টমার ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে আপনি একই ফ্যামিলিতে পাঁচজনকে প্রোডাক্ট দেন তাহলে ছয়টা ফ্যামিলি হলে কিন্তু কাস্টমার তিরিশ জন তো সেটা হতে পারে তো আমরা কি করব থার্ড স্টেবল কাস্টমার ক্রিয়েট করবো এখন এই যে কাস্টমার তৈরি করলাম এবং কাস্টমারের কাছ থেকে আমি কাছে প্রতি মান দিন আমি পণ্য বিক্রি করছি এবং ডেইলি আমি একটা ইনকাম পাচ্ছি এখন আমার দেখা দেখি আমার অনেক ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি রিলেটিভ যারা আছে যারা আমার কাস্টমারও হতে পারে তারা বলতে পারে যে আমি পণ্য কোন দামে পণ্য ব্যবহার করতে চাই এবং আমি পণ্য অনেক কাজ করতে চাই তো এরকম যারা ওয়ান টু ওয়ার্ক ফর সাকসেস কাজ করে সফল হতে চাই এই এই কথাটা আমি বারবার বলি যে আমরা সফল হতে চাই বাট ঘুমিয়ে আমরা সফল হতে চাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা সফল হতে চাই আমি কাজ করতে চাই কিন্তু কি কাজ করতে চাই কেন কাজ করতে চাই কাজ কিভাবে করব সেই বিষয়ে কোনো আলোচনা নাই 
সো হু ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর সাকসেস যারা আসলে কাজ করতে চায় যাদের কাজের ইচ্ছা আছে তাদের কাজ করার মানে মানসিক ইচ্ছা মানসিক ইচ্ছা মানে ঘরে শুয়ে বসে কাজ করতে চায় এমন না কাজ করতে গেলে আপনাকে ঘরে বাইরে বের হতে হবে বাইরে বের হয়ে কি করবেন তার জন্য একটা প্রপার সিস্টেম ফলো করতে হবে সো আপনি এমন পাঁচজন ডিস্ট্রিবিউটকে ডিস্ট্রিবিউটার করবেন এমন পাঁচজনকে আপনি ফলে ফলে কাজের সুযোগ দিবেন যারা রিয়েলি কাজ করে সফল হতে চাই যারা রিয়েলি কাজের মাধ্যমে সফল হতে চাই এবং তারা চাই আপনি যা করছেন তাই সো তিন নম্বর কাজ হচ্ছে হেল্প ইয়ার ডিস্ট্রিবিউটার টু ডু দ্য সেম আপনি আপনার ডিস্ট্রিবিউটারদেরকে সেটাই শেখান যেটা আপনি করেন আপনি কি করছেন আপনি ত্রিশ কাস্টমার তৈরি করছেন এবং পাঁচজনকে বিজনেস শেয়ার করছেন আপনি কি করছেন ত্রিশ কাস্টমার তৈরি করছেন তিরিশটা কাস্টমার তৈরি করছেন এবং পাঁচজনকে বিজনেস শেয়ার করছেন সো আপনি আপনার ডিস্ট্রিবিউটারকে একই জিনিস শেখান একই জিনিস শেখান কি জিনিস শেখান থার্টি স্টেবল কাস্টমার অ্যান্ড ফাইন ফাইভ ডিস্ট্রিবিউটার ওয়ান কো ওয়ার্ক খুব সহজ কথা আমরা কিন্তু কথাটা খুব সহজ ভাবে ভাবি আপনি যা করছেন তা আপনার ডিস্ট্রিবিউটারকে শেখান সো নাও হেয়ার ইউ আর অন দা পথ অফ ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম এবং এই ছোট্ট কাজ নিজে পণ্য শেয়ার করা এবং অন্যকে আমি যেভাবে শেয়ার করছি সেটা শেখানো এই ছোট্ট কাজ করতে বলার মাধ্যমে কিন্তু আপনি ফিনান্সিয়ালি ফ্রিডম লাইফ স্টাইল পেতে পারেন আপনার লাইফ স্টাইলটা ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম এ দেখে ঝুঁকে যেতে পারে এবং ছোট্ট কথা আমি আবার বলছি বিল্ড এ ফান্ডামেন্ট অফ থার্টি স্টাবল কাস্টমার ফাইন ফাইভ ডিস্ট্রিবিউটার ওয়ান টু ওয়ার ফর সাকসেস অ্যান্ড হেল্প ইউর ডিস্ট্রিবিউটার টু টু দা সেম এটা খুব সহজ কথা এটা খুব সহজ কথা আমরা অনেকে এটাকে ফিল করি না আমরা অনেকেই 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 আমরা ব্যাপারটা ফিল করি না অনেকেই আমরা ব্যাপারটা ফিল করি না কারণ কি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে আমি যে কাজটা করছি সে কাজটার জন্য আসলে আমার ইফোর্ট কতটুকু আমি যে কাজটা করছি সে কাজটার জন্য আমি আসলে কতটুকু মনোযোগী আমি আসলে কতটুকু সময় এখানে দিচ্ছি বা আমি আসলে কতটুকু ফিডব্যাক বা কতটুকু ওয়ে আমি এখানে প্রয়োগ করছি এই ওয়ে প্রয়োগ করা বা আমি আমার কাজের সুযোগ প্রয়োগ করা কাজের সাথে যুক্ত থাকা এই প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু কো রিলেটেড সো আপনি ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হতে চান অবশ্যই চান তাহলে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম যদি আপনাকে হতে হয় তাহলে অবশ্যই তিনটা সিস্টেম স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে এবং এই সিস্টেম স্মার্টলি হ্যান্ডেল করলে কি হবে দেখেন আমরা একটু ইকুয়েশনটা মিলিয়ে নিই ধরেন আমরা নিজে পাঁচজনকে শেয়ার করলাম এবং পাঁচজনকে আমি একই ভাবে বললাম থার্টি কাস্টমার তৈরি করেন তো ত্রিশ কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমার রিটেইলে ফাইভ সিসি পরিমাণ পণ্য রিটেইল করা সম্ভব এবং পাঁচজন কাস্টমারকে যদি আমি একই কথা বলি তাহলে তাদের মাধ্যমে তিরিশ ফাইভ সিসি করে হলে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের দুই মাসে পঁচিশ সিসি হলে সুপার বাজার হয় বাট আমাদের এক মাসে কিন্তু সম্ভব সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিশ জন কাস্টমারকে যদি আমরা আড়াই হাজার টাকার পণ্য দিই তাহলে আমরা অটোমেটিক্যালি পঁচাত্তর হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতে পারি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফাইভ সিসি পরিমাণ কাছাকাছি পরিমাণ পণ্য আমরা বিক্রি হয়ে যায় এবং আমরা এজ এ সুপারভাইজার সেখান থেকে আমরা আটত্রিশ পার্সেন্ট আটত্রিশ পার্সেন্ট ফিডব্যাক পেতে পারি তার মানে আঠাশ হাজার পাঁচশো টাকা পেতে পারি এবং থ্রি পার্সেন্ট বোনাস পেতে পারি যারা আমার সাথে যারা ফাইভ সিসি করছে সেখান থেকে আমরা এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা পেতে পারি অল অফার দেখা যায় যে প্রতি মাসে উনচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা একজন সুপারভাইজার মান্থলি উনচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ইনকাম করতে পারে যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বছরে চার লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা আমরা ইনকাম করতে পারি এখন এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রমোশন সুপারভাইজার থেকে বললাম সুপারভাইজার হয়ে আমি থার্টি কাস্টমার ক্রিয়েট করলাম সেখান থেকে আমি আঠাশ হাজার পাঁচশো টাকা পেলাম এবং থ্রি পার্সেন্ট পেলাম আমার নিচে যে পাঁচজন কাস্টমার তৈরি করছে সেখান থেকে এবং টোটালি আমি প্রতি মাসে উনচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ বা বাৎসরিক চার লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা ইনকাম করতে পারি এখন প্রথম প্রমোশন থেকে এখন আমি যেভাবে সুপারভাইজার হয়েছিলাম আমি যদি সেম ওয়েতে আমি যে পাঁচজনকে ফাইভ সিসি করানো শেখাইছি বা যে পাঁচজনকে আমি থার্টি স্টবল কাস্টমার করাচ্ছি তারাও কিন্তু পাঁচজন করে ক্রিয়েট করছে সেখানে দেখতে পাই যে সেখানে তারা পাঁচজন আমি যেভাবে সুপারভাইজার হয়েছিলাম ঠিক একইভাবে তারা তিরিশ সিসি করে সুপারভাইজার হয়েছে মানে নিজে ফাইভ সিসি এবং নিজের পাঁচজনকে ফাইভ সিসি করে করাচ্ছে মানে তিরিশ সিসি করে সেক্ষেত্রে দেখতে পাই যে পাঁচজন সুপারভাইজার হয়েছে তিরিশ সিসি করে তো সেক্ষেত্রে 
कारण देखी मैनेजर छत्तीस छोटे थार्टी कस्टमर ठीक डबल डायमंडारे स्मार्ट कर हटबैकग्राउंड 
when did you start your forever business? I mean, forever business shuru kore Why did you choose to start with us? And these, I mean, cano forever shuru korte chan. What experiences you have you have you any done yourself so far? Apnar forever sara arko networking experience asa kina. What opportunity do you see with forever? Apni forever thege ki opportunity dekhe dekhe ashchen. Use the reference point. Apni kisu reference point use korte mano short, positive, easy, credible, enthusiastic. So. আপনি নিজের গল্প আগে নিজে খুঁজে বের করেন আমরা কি হয় গল্প শুনতে ভালোবাসি বা লিখতে না তো আমরা কি করব যে আগে আমি লিখব যে আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি আমি কেন ফরবার বিজনেস কখন থেকে শুরু করলাম আমি কেন সুপ পছন্দ করছি এর আগে আমার কোন নেটওয়ার্কিং অভিজ্ঞতা আছে কিনা বা অন্য অন্য বিজনেস এর অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমি ফরবার থেকে যে বিজনেসটা করতে চাচ্ছি এই বিজনেস করার ক্ষেত্রে আসলে আমি কি চাচ্ছি বা আমার ইচ্ছা কি সেটা আমি খুঁজে বের করব এবং আমরা নিজের মতো করে কিছু লিখব যে আমি আসলে কেন আসছি কেন করছি এবং কেন চাচ্ছি এগুলো যদি আমি লিখে ফেলতে পারি তাহলে দেখবেন আমি আমার গল্প খুঁজে বের করতে পারছি এবং আমার গল্পের মাধ্যমেই আমি আমার বিজনেসটাকে রেডি করে ফেলছি তো হোয়াই ফর এবার ফর এবার কেন সে সম্পর্কে আলোচনা ক্ষেত্রে প্রথমে বলবো পার্সোনাল স্টোরি পার্সোনাল মানে নিজের একটা স্টোরি তৈরি করব যে আমি কেন ফর এবার আসছি এবং সেখানে টাইমিং সম্পর্কে লিখবো এবং মনে রাখতে হবে দিস ইজ ইউর বিজনেস ইউ হ্যাভ টু প্রমোট ইউসেল মনে রাখতে হবে এটা আপনার বিজনেস এর মালিক আপনি এই বিজনেস এর ফিডব্যাক আপনি পাবেন এর সকল সুযোগ সুবিধা আপনার তাহলে এখন আপনাকে ভাবতে হবে যে আমি আমি যা করব সেখান থেকে আমার উন্নতি হবে তো আমার বিজনেস এ প্রমোট করার দায়িত্ব আমার পিপল ইউর চ্যাটিং উইথ অল অন্ডার হয় দে শুড এবং আমরা যারা লোকজনের সাথে যখন শেয়ার করব তখন মনে করবো যে আসলে কেন তারা চান তো কেন তারা কেন তারা বিজনেস করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো বিশ্বাস করবো বিলিভ ইন ইউর সোল্ভ রিসেন্ট ইউ আমি আগে নিজের প্রতি বিশ্বাস করি কিনা আমি আসলে ফরিবারকে ভাষা ভালোবাসি কিনা আমি আসলে বিজনেসটাকে ভালোবাসি কিনা আমি আসলে বিজনেসটা চাচ্ছি কিনা সেটা আমার আগে ভাবতে হবে এরপরে বিলিভ ইন প্রোডাক্টস আমি যে পণ্য ব্যবহার করছি সেই পণ্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে কিনা অ্যান্ড বিলিভ ইন দা পসিবিলিটিস এবং আমি আসলে সম্ভব কিনা সেটা আমার বিশ্বাস কতটুকু আমি কি বললাম বিলিভ ইন ইউর সেলফ প্রথমে নিজের প্রতি বিশ্বাস আনুন এবং লিসেন টু ইউ আপনি কি চাচ্ছেন আপনার মনের কথা নিজের মনের কথা নিজে শুনতে শুরু করুন অ্যান্ড বিলিভ ইন দা প্রোডাক্টস পূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস আনুন এবং বিলিভ ইন দা পসিবিলিটিস সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস আনুন তাহলেই দেখবেন আপনার ভেতরে অটোমেটিক্যালি কনফিডেন্স বেড়ে গেছে এবং এই কনফিডেন্সই আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে সো হুটো কন্ট্রাক্ট আমরা কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো প্রথমে নেমি লিস্ট আপনার নাম লিখব সেখানে রেফারেন্স ফ্রম পিপল ইউ আর চ্যাটিং উইথ তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি তাদের তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে শুরু করব আমি প্রতিদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি আমার সেক্ষেত্রে আমি ফেসবুক সার্ভে স্ট্যান্ড ফেয়ার বিভিন্ন ওয়ে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এই ওয়ে গুলো হাতে আছে এখন আমার ইচ্ছা যে আমি সেখানে বের করতে চাচ্ছি কি না এবং বি ব্রিলিয়ান্ট ডুইং ইট সিম্পল ইন দা বিগিনিং আমরা প্রথম থেকেই ব্রিলিয়ান্ট হয়ে কাজ করতে চাই পাগলের মতো হয়ে না বুঝে শুনে দেখে কাজ করতে চাই তো প্রথমে আমরা একশো লিস্ট করব এবং একশো লিস্টের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে ভাবো ব্রেন কে কাজে লাগাবো ব্রেন স্টর্মিং হু হোয়াট হোয়ার আমার ব্রেন কে কাজে লাগে আমি প্রথমে ভাববো কে কি এবং কোথায় আমি কাউ কার কথা ভাবছি কেন ভাবছি এবং সে কোথায় আছে সেটা আমি ভাববো এবং এরপরে আমি লিস্টটাকে আমি যখন লিস্ট করে ফেলবো সেই লিস্টটাকে আরো কোয়ালিফাই করবো আমি কাকে আগে বলবো কাকে পরে বলবো কিভাবে বলবো সেটা আগে আমি ভেবে নেবো এবং যে প্রসপেক্ট আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো যোগাযোগ করার পর তাকে ইনভাইট করবো যোগাযোগ করেই তাকে প্রেজেন্টেশন দেবো না ইনভাইট করবো ইনভাইট করার পর তাকে অপরচুনিটি বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে প্রেজেন্ট করবো তো সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে আমি আমার আর স্পন্সার আপলাইন যে নিয়ে আসেন তাকে তার সহযোগিতা নেবো তারপরে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ রাখবো মানে ফলো আপ করবো এবং চেষ্টা করব তাকে ফলে ফলে সম্পর্কে স্পষ্ট রিয়েল ধারণা দিয়ে তাকে ফলে ফলে সম্পর্কে যুক্ত করতে এবং ফলে ফলে বিউটি তাকে বোঝাতে সো ইপ ইট সিম্পল সহজ ভাবে ভাবতা শিখতে হবে সহজ ভাবে যখন আমি ভাববো তখনই দেখবেন আমার কাজটা সহজ এসেছে কি সহজ ভাবে ভাববো ইউজ এস মেনি প্রোডাক্টস এজ ইউ ক্যান যত বেশি সম্ভব প্রোডাক্ট ইউজ করবো মনে রাখবেন প্রোডাক্ট ইউজ মানেই ফর এবার বিজনেস আমরা যে যত প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারবো তত ভালো আমাদের বিজনেস হবে সো প্রথমে আমাদের প্রথম কাজ হবে ইউজ এজ মেনি প্রোডাক্টস এজ ইউ ক্যান যত বেশি সম্ভব প্রোডাক্ট ইউজ করব সেল এজ মাস এজ ইউ ক্যান যত বেশি সম্ভব বিক্রি করার চেষ্টা করবো স্পন্সর এজ মেনি এজ ইউ ক্যান যত বেশি সম্ভব স্পন্সর করবো মানে বেশি বেশি পণ্য ব্যবহার করবো বেশি বেশি রিটেল করবো বেশি বেশি 
you uh, we sponsor korbo so do something every day to promote your own forever business amar protidin kichu na kichu kaj korte hobe do something every day amader protidin kichu na kichu kaj hobe din ashbe raat ajabe ebhabe din shesh ider dino din shukrobar din abar bhalobasha dibosho din ekhon amar prottekta din ke ami jodi amar kajer din hisebe na bhabi tale kintu din par hoye jabe kintu kaj hobe na so protidin kichu na kichu kaj korte hobe যখন আমি কাজ করব তখন কাজ হবে যখন কাজ করব তখন কাজ হবে না আর কাজের ফলাফল যেহেতু আমার সো শুক্র শনিবার নাই কোন রকম ছুটির দিন নাই কোন রকম কোন দিবস নাই প্রতিদিন আমার কিছু না কিছু কাজ করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমি বিজনেস কার্ড ইউজ করব স্যাম্পল ইউজ করব লিপজেল ইউজ করতে হবে ফেসবুক টেলিফোন অল ওভার আমার যত ইনভেন্টরি আছে সবগুলোকে আমি ব্যবহার করব কারণ আমি আমার সফলতা চাই আমি যদি আমার সফলতা চাই তাহলে আমাকে स्मार्टलि शुरू करते हैं स्मार्टलि हैंडल करते स्मार्टनेस विकल्प नहीं আমরা সিস্টেমেটিক ওয়েতে শুরু করলে আমাদের রেজাল্ট সিস্টেমেটিক ওয়েতে আসবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমি বিজনেস সম্পর্কে খুব অল্প খুব ছোট ভাষায় যে কথাগুলো বললাম যদি আমরা আমাদের বিজনেসটাকে এগিয়ে নিতে চাই আমাদের বিজনেসটাকে ত্বরান্বিত করতে চাই তাহলে এই ছোট্ট সিস্টেম যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের পক্ষে আমাদের বিজনেসটাকে আমাদের মতো করে আমাদের ইচ্ছা মতো করে সেটাকে কাজে লাগানো বা সেখান থেকে ফিডব্যাক পাওয়া সম্ভব তো আমরা পরেবারকে বিশ্বাস করব। প্রোডাক্ট কে বিশ্বাস করবো এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস আনবো এবং আসলে আমি ফরেবার চাই কিনা এবং ফরেবার যদি আমার আরো জানার প্রয়োজন পড়ে ইনফরমেশন যদি আরো জানার প্রয়োজন পড়ে আমি সেগুলো অবশ্যই সংগ্রহ করে আট ঘাট মেনে রেডি হয়ে মাঠে নামবো এবং যখন নামবো তখন থেকে আমার প্রতি মাসে প্রতি নিয়তই আমার ফিডব্যাক চাই এবং চাই চাই সেটা আদায় করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের অনেক সময় আমি কথা বললাম অনেকেই হয়তো বাইরে বা ব্যস্ত আছেন সো ধন্যবাদ আছে সময় সবাইকে আমার সাথে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং কোন কথাই যদি কোন ত্রুটি বা মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমাকে ক্ষমা করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সো আমি সাইফুল পার্ক এসে যাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই আমরা এই মুহূর্তে আমাদের ফেসবুক লাইভ সজীব সুপ্রধান আমি আপনাকে আনমিট করে দিচ্ছি দেওয়ার জন্য আপনি এমন একটা প্রস্তাব দিলেন যে সেখানে ফিরে যাওয়া আমার জন্য কঠিন তারপরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি আর কি আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে গেছিলাম সামনে সামনে ওয়ার্ক স্মার্ট ওয়াই ফর এবার এরপরে চলে গেছি আমরা হু টু কন্ট্রাক্ট ধন্যবাদ শেষ করতে পারি
আসসালামাইকুম